the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution namaskaram ningale ella paadabhagangalum padikanam notesum ezhudanam നോട്ട് അയച്ചു തരാത്തവരെല്ലാവരും അയച്ചു തരാം കേട്ടോ മടി കാണിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തേങ്ങ ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാൻ തേങ്ങ ഒരു അസംബന്ധ കവിതയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയാൻ കെ ചെറിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്ത് ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥിര താമസമാണ് ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസംഘർഷങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കവിതയ്ക്ക് ഇതിവൃത്തമാക്കിയ എഴുത്തുകാരൻ പുരാവൃത്തങ്ങളെ സമകാലിക ജീവിത വ്യാഖ്യാനത്തിന് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ സ്വഭാവമാണ് പുരാവൃത്തങ്ങളെ സമകാലിക ജീവിത വ്യാഖ്യാനത്തിന് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഐറണിയുടെ സാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നഗര ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ തീവ്രതയോടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറണിയുടെ സാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നഗര ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ തീവ്രതയോടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗഴമുറ്റ് ഐരാവതം കുശനും ലവനും കുചേലനും ഭ്രാന്തനും ഭസ്മാസുരനും കവിതകളാണ് പ്രേമിക്കുക എന്ന അവകാശം കഥാസമാഹൻ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ തേങ്ങ കൊല്ലം കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ തെങ്ങിൻചോട്ടിലിരുന്ന് മുറുക്കുകയായിരുന്നു പൊടുന്നന് ഒരു പെരുന്തൻ തേങ്ങ ഞെടുപ്പറ്റ് താഴേക്ക് പോന്നു അയൽക്കാരൻ പാലിശ്ശേരിയിൽ നാരായണപ്പിള്ള കാഴ്ച കണ്ട് മേല് തരിച്ചു നിന്നുപോയി തേങ്ങ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വീണു ദേവസ്യ പിന്നിലേക്ക് മലർക്കെ മരിച്ചെന്നു തന്നെ നാരായണപ്പിള്ള കൽപ്പിച്ചു അത്ഭുതമെന്നെ പറയണ്ടു ദേവസ്യക്കല്ല പറ്റിയത് തേങ്ങയ്ക്കായിരുന്നു അത് നാരോടെ പൊട്ടിക്കീറി അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ തെറിച്ചു വീണു ഓടിയെത്തിയ നാരായണപ്പിള്ളയെ കാണെ ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് ഇത്ര പെരുത്തോരു തേങ്ങ ഇത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടും താൻ മരിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ദേവസ്യക്ക് ചിരി അടങ്ങാതെ പോയി നാരായണപ്പിള്ളയെ നോക്കി അയാൾ ചിരിച്ചു കുളത്തിൽ നോക്കി ചിരിച്ചു തെങ്ങിൻ മണ്ടിയുടെ നേർക്ക് കുടുകുടയെ ചിരിച്ചു മലർന്ന് കിടന്ന് ചിരിച്ചു പള്ളയ്ക്ക് കൈ ചേർത്ത് ചിരിച്ചു എന്തിന് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിയടക്കാനാവാതെ കൊല്ലം കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ഒടുവിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു ഗുണപാഠം തലയിൽ തേങ്ങ വീണാൽ ചിരിക്കരുത് ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണല്ലോ സാഹിത്യം ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് സാഹിത്യ കൃതികളെല്ലാം ജീവിതത്തെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ യുക്തിയും യുക്തിയില്ലായ്മയും ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് യുക്തിയുണ്ട് യുക്തിയില്ലായ്മയും ഉണ്ട് യുക്തിയില്ലായ്മയെയും സാഹിത്യം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് യുക്തിയില്ലായ്മയെയും സാഹിത്യം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തേങ്ങ എന്ന കവിത നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അതായത് യുക്തിയില്ലായ്മയും സാഹിത്യം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങ എന്ന പാഠത്തിലെ ഒരു പാഠ അപഗ്രഥനം വായിക്കും ആധുനിക മലയാള കവികളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാൻ എഴുതിയ തേങ്ങ 
അയറിനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അസംബന്ധ കവിതയാണ് ആധുനിക മലയാള കവികളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാൻ എഴുതിയ തേങ്ങ അയറിനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അസംബന്ധ കവിതയാണ് അയറിനയെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒരു അസംബന്ധ കവിതയാണ് ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും യുക്തിഭദ്രമോ പ്രവചനീയമോ അല്ല ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും യുക്തിഭദ്രമോ പ്രവചനീയമോ അല്ല ചുടുല ഭദ്രകാളിയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതെ നാറാംത്ത് ഭ്രാന്തൻ തൻ്റെ മരണം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ചുടുല ഭദ്രകാൾ നാറാംത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കഥ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചുടുല ഭദ്രകാളിയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ തൻ്റെ മരണം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പറയണം മരണം മാറ്റിവെക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭദ്രകാളിയോട് ഇടതുകാലിലെ മന്ത് വലതുകാലിലേക്കാക്കാൻ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭദ്രകാലി ഇടതുകാലിലെ മന്ത് വലതുകാലിലേക്കാക്കാൻ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അസംബന്ധമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും വലിയൊരു ദാർശനികത ഇതിന് വരവില്ല നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനെ അറിയുന്ന മലയാളിക്ക് അസംബന്ധങ്ങളുടെ ദാർശനികത എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം തേങ്ങ വീണു തൻ്റെ തല തകർന്നു പോകേണ്ടതിന് പകരം തേങ്ങ തകർന്നെന്ന് മാത്രമല്ല തേങ്ങ വീണ് തൻ്റെ തല തകർന്നു പോകേണ്ടതിന് പകരം തേങ്ങ തകർന്നെന്ന് മാത്രമല്ല നാണിച്ചു കുളത്തിൽ പോയി ചാടുകയും ചെയ്തു തേങ്ങ വീണ് തൻ്റെ തലയാണ് തകരുന്നത് അതിനു പകരം തേങ്ങയാണ് തകർന്നത് തകർന്ന് മാത്രമല്ല തേങ്ങ നാണിച്ചു കുളത്തിൽ പോയി ചാടുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അവിശ്വസനീയതയിൽ കൊല്ലങ്കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ചിരിച്ചു പോയി ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ കൊല്ലങ്കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ചിരിച്ചു പോയി തേങ്ങ വീഴുന്നത് കണ്ട് മേലാകെ തരിച്ചു പോയ അയൽക്കാരൻ പാലിശ്ശേരിയിൽ നാരായണപ്പിള്ള ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ തേങ്ങ തലയിൽ വീണ ദേവസ്യ നാരായണപ്പിള്ളയെ നോക്കി ചിരിച്ചു തേങ്ങ വീഴുന്നുണ്ടിട്ട് അയൽക്കാരനായ പാലിശ്ശേരി നാരായണപ്പിള്ള ഓടിയെത്തുകയാണ് ദേവസ്യതയുടെ അടുത്തേക്ക് തേങ്ങ തലയിൽ വീണ ദേവസ്യ നാരായണപ്പിള്ളയെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുളത്തിൽ കുളത്തിലും തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലും നോക്കി ചിരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ദേവസ്യ തിരിച്ചത് കുളത്തിലും പോയി നോക്കി തേങ്ങ എവിടേക്കാ വീണ് കിടക്കുന്നത് കുളത്തിലാണ് എന്നിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്കും നോക്കി ചിരിച്ചു മലർന്നും കിടന്നും പള്ളയ്ക്കും കൈ ചേർത്ത് ചിരിച്ചു മലർന്ന് കിടന്ന് ചിരിച്ചു പള്ളയ്ക്ക് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് ചിരിച്ചു അബദ്ധം പറ്റിയ ആൾക്കല്ല അത് കണ്ടു വന്നവനാണ് പരിഹാസം ഏറ്റുവാണ്ട് അങ്ങേണ്ടി വന്നത് അത് കണ്ടു വന്നവനാണ് അബദ്ധം പറ്റിയ ആൾക്കല്ല അത് കണ്ടു വന്നവനാണ് പരിഹാസം ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നത് നാരായണപ്പിള്ളയാണ് നാരായണപ്പിള്ള അബദ്ധം വിട്ട് നിൽക്കണയാണ് ചിരിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചിരി അവിടെ നിന്നില്ല അത് ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ദേവസ്യ മരണത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയി മരണം വലിയൊരു ഫലിതമായി മാറി ഇതാണ് കവിതയുടെ ഭാഗത്താണ് ലളിതവും അനായാസവുമായ ഭാഷ ഇതിൽ ഭാഷ ഈ തേങ്ങ എന്നുള്ള കവിതയിലെ ഭാഷ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലളിതവും അനായാസവുമായ ഭാഷ ഗദ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന താളം ഈ കവിതയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലളിതവും അനായാസവുമായ ഭാഷ ഗദ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന താളം ക്രിയയുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന കഥാത്മക വിവരണങ്ങൾ ക്രിയയുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന കഥാത്മക വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ പെരുന്തൻ തേങ്ങ ഞെടുപ്പറ്റ് താഴെ പോന്നു മേലി തരിച്ചു നിന്നുപോയി ദേവസ്യ പിന്നിലേക്ക് മലർക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിന് സവിശേഷമായ ഔചിത്യം നൽകും അനുവാചകനും കവിക്കുമിടയിൽ മുൻകാല കവിതകളുടെ തടസ്സമോ സാങ്കേതിക ബാധ്യതയോ ഇല്ലാത്ത സ്വച്ഛന്ദ പ്രവാഹമായി മാറുന്ന കാവ്യരീതിയാണ് ഇവിടെ അനുവാചകനും കവിക്കും ഇടയിൽ അയനക്കാരെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കവിക്കും ഇടയിൽ മുൻകാല കവിതകളുടെ തടസ്സമോ സാങ്കേതിക ബാധ്യതയോ ഇല്ലാത്ത സ്വച്ഛന്ദ പ്രവാഹമായി മാറുന്ന കാവ്യരീതിയാണ് ഇവിടെ 
വക്രീകരണമില്ല എന്താ വക്രീകരണം വളഞ്ഞ് കവിത വക്രീ ആണല്ലോ വക്രീകരിച്ചാണ് പറയുക ഇവിടെ വക്രീകരണമില്ല നേരെയാണ് പറയുന്നത് അതിശോക്തി ആണെങ്കിലും വാക്കുകളിൽ അതിശോക്തിയുടെ കൃത്രിമത്വങ്ങൾ ഇല്ല അതിശോക്തി ആണെങ്കിലും വാക്കുകളിൽ അതിശോക്തിയുടെ കൃത്രിമത്വങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാവ്യാത്മക ഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം ഇല്ലാതെയാകുന്നു കാവ്യാത്മക ഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം ഇല്ലാതാകുന്നു കഥയിൽ ഭാഷയുടെ സാഹിത്യപരത എന്ന വിശുദ്ധ സങ്കല്പം ബഷീർ പൊളിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ കഥയിലെ ഭാഷയിൽ ഭാഷയുടെ സാഹിത്യപരത എന്ന വിശുദ്ധ സങ്കല്പം ബഷീർ പൊളിച്ചതുപോലെ ആധുനിക കവികൾ കവിതയെ ചൂഴുന്ന ദിവ്യതയുടെ വിശുദ്ധിയുടെയും പരിവേഷങ്ങൾ അഴിച്ചു കളയുന്നു ആധുനിക കവികൾ കവിതയെ ചൂടുന്ന ദിവ്യതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പരിവേഷങ്ങൾ അഴിച്ച് കളയുന്നു മനുഷ്യ സമീപത്താൽ സമീപത്താൽ മീൻ മാർക്കറ്റായാലും ചേരികളായാലും കാവ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മനുഷ്യ സാമീപ്യത്താൽ മീൻ മാർക്കറ്റായാലും ചേരികളായാലും കാവ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആകർഷകങ്ങളായ മൃദുവർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങളുടെ കടും വർണ്ണങ്ങളും കവിതയിൽ കലരുമ്പോഴാണ് കാവ്യ സൗന്ദര്യം വിശാലമാവുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കവിതയെ അറിയാൻ സഹായിക്കും അപ്പം ആകർഷകമായ മൃദുലവർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങളുടെ കടും വർണ്ണങ്ങളും കവിതയിൽ കലരുമ്പോഴാണ് കാവ്യ സൗന്ദര്യം വിശാലമാവുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കവിതയെ അറിയാൻ സഹായിക്കും ഈ കവിത അറിയാൻ ആ കവിതയുടെ ശൈലി ലളിതവും അനായസവുമായ ഭാഷ ഗദ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന താളം ക്രിയയുടെ ചൂ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന കഥാത്മക വിവരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ കവിതയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് തന്നെ അറിഞ്ഞ കവിതയെ അറിഞ്ഞു അയറണിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അസംബന്ധ കവിതയാണ് വിവരിക്കാനൊന്നുമില്ല എങ്കിലും തേങ്ങ ചെറിയാൽക്കെ ചെറിയ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കവിത വായിച്ചു കൊല്ലം കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ തെങ്ങിൻ ചോട്ടിലിരുന്ന് മുറുക്കുകയായിരുന്നു തെങ്ങിൻ ചോട്ടിലിരുന്ന് മുറുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കൊല്ലം കണ്ടത്തിലെ ദേവസ്യ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തെങ്ങിൻ ചോട്ടിലിരുന്ന് പൊടുന്നനെ ഒരു പെരുന്തൻ തേങ്ങ ഞെടുപ്പറ്റ് താഴേക്ക് വീണു പൊടുന്നനെ പൊടുന്നനെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെരുന്തൻ പെരുന്തൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു തേങ്ങ ഞെടുപ്പറ്റ് അവൾ ഞെട്ടിൽ നിന്ന് അടർന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നു അയൽക്കാരൻ പാലിശ്ശേരിയിൽ നാരായണപ്പിള്ള കാഴ്ച കണ്ട് മേല് തരിച്ചു നിന്നു പോയി അല്ലേ ദേവസ്യ തെങ്ങിൻ ചോട്ടിൽ നിന്ന് മുറുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു പെരുന്തൻ തേങ്ങ ഞെട്ടറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇത് ആര് കാണാണ് അയൽക്കാരൻ പാലിശ്ശേരിയിൽ നാരായണപ്പിള്ള തേങ്ങ വീഴുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ചോട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാണ് തരിച്ചു നിന്നു പോയി പറഞ്ഞ നമ്മൾ അന്തമ്പടില്ലേ അതുപോലെ കാഴ്ച കണ്ട് മേല് തരിച്ചു നിന്നു പോയി തേങ്ങ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വീണു ആരുടെ ദേവസ്യയുടെ ഉച്ചയിൽ തന്നെ വീണു ദേവസ്യ പിന്നിലേക്ക് മലർക്കെ തേങ്ങ ഉച്ചയിൽ വീണു ദേവസ്യ പിന്നിലേക്ക് മലർക്കെ മരിച്ചെന്ന് തന്നെ നാരായണപ്പിണ കൽപ്പിച്ചു തേങ്ങ വീണു അയാൾ മരിച്ചു ദേവസ്യ മരിച്ചു എന്ന് നാരായണപ്പിള്ള കൽപ്പിച്ചു അത്ഭുതമെന്നേ പറയുന്നു ദേവസിക്കല്ല പറ്റിയത് തേങ്ങക്കായിരുന്നു ആർക്കല്ല പറ്റിയത് ദേവസിക്കല്ല പറ്റിയത് തേങ്ങക്കായിരുന്നു അത് നാരോടെ പൊട്ടിക്കീറി അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ തെറിച്ചു വീണു അത് നാരോടെ പൊട്ടിക്കീറി അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ തെറിച്ചു വീണു ഓടിയെത്തിയ നാരായണപ്പിള്ളയെ കാണാൻ ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് ഓടിയെത്തിയ നാരായണപ്പിള്ളയെ കാണാൻ ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് നാരായണപ്പിള്ള ഓടിയെത്തി ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ ദേവസ്യയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയതാണ് ഓടിയെത്തിയ നാരായണപ്പിള്ളയെ കാണാൻ ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത് ഇത്ര പെരുത്തോര് തേങ്ങ ഇത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടും താൻ മരിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ദേവസ്യക്ക് ചിരി അടങ്ങാതായി ഇത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടും അല്ലെ ഇത്ര പെരുത്തോര് തേങ്ങ ഇത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടും താൻ മരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് എന്നോർത്ത് ദേവസ്യക്ക് ചിരി അടക്കാതെ പോയി ചിരി അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ ഇന്ന് ചിരിക്കുക എത്ര വലിയ ഒരു തേങ്ങ എൻ്റെ തലയിൽ വീണിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് അയാൾ ഓർത്ത് ചിരിച്ചു ചിരി അടങ്ങാതെ നാരായണപ്പള്ളിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു എങ്ങനെ ദേവസ്യം ചിരിച്ചത് എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നാരായണപ്പള്ള വന്നല്ലേ നാരായണപ്പള്ളിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു കുളത്തിൽ നോക്കി ചിരിച്ചു കുളത്തിലല്ലേ തേങ്ങ വീണത് കുളത്തിൽ നോക്കി ചിരിച്ചു 
തെങ്ങിൻ മണ്ടിയുടെ നേർക്ക് കുടുകുടയെ തിരിച്ചു തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുടുകുടയെ തിരിച്ചു കുളത്തിൻ്റെ കുത്തിരിച്ചു നാരായണപ്പടി നോക്കി ചിരിച്ചു മലർന്ന് കിടന്ന് ചിരിച്ചു അവിടെ നിലത്ത് കിടന്നിട്ട് മലർന്ന് കിടന്ന് ചിരിച്ചു പള്ളയ്ക്ക് കൈ ചേർത്ത് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് വയറിൽ കൈ വെച്ച് ചിരിച്ചു എന്തിന് ചിരിച്ച് 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 ചിരി അടക്കാനാവാതെ കൊല്ലം കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ഒടുവിൽ ശ്വാസം മുടി മരിച്ചു ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരി അടക്കാനാവാതെ കൊല്ലം കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ഒടുവിൽ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ശ്വാസം മുട്ടി ചിരിച്ച് 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 ഇപ്പൊ തേങ്ങ വീണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെങ്ങൻ മണ്ണിയിലേക്കും കുളത്തിലേക്കും നാരായണപ്പള്ളിയിലൊക്കെ നോക്കി ചിരിച്ചു വയറിൽ കൈവച്ച് ചിരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരി അടക്കാനാവാതെ കൊല്ലം കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ഒടുവിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു അല്ലേ ഇതിൽ ഗുണപാഠം എന്താണ് തലയിൽ തേങ്ങ വീണാൽ ചിരിക്കരുത് ഇതാണ് ഗുണപാഠം ഓരോ കഥയ്ക്കും ഓരോ ഇതിനും ഗുണപാഠം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണ ചിരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇതിലെ ഗുണപാഠം ഏതാണ് യുക്തിരഹിതമാണ് ഗുണപാഠം ഏതാണ് യുക്തിരഹിതമാണ് ഗുണപാഠവും കവിതയുടെ ശൈലിയും പരമ്പരാഗത കഥകളുടേതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഗുണപാഠവും കവിതയുടെ ശൈലിയും എന്തല്ല പരമ്പരാഗത കഥകളുടേതല്ല എന്ന് തിരിച്ച് അറിയുന്നു ഇവിടെ തേങ്ങ എന്ന കവിതയിലെ യുക്തി യുക്തിരാഹിത്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ യുക്തി ഇല്ലായ്മയാണ് ഈ കവിതയിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ യുക്തിരാഹിത്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് യുക്തി ഇല്ലായ്മ തലയല്ല തകർന്നത് തലയല്ല തകർന്നത് ഏതാ തകർന്നത് തേങ്ങയാണ് അല്ലെ തലയല്ല തകർന്നത് തേങ്ങയ്ക്കാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത് കൊണ്ട തലയല്ല വീണ അജേതനമായ തേങ്ങയാണ് അല്ലെ കൊണ്ട തലയിലല്ല വീണ അജേതനമായ തേങ്ങയാണ് കുഴപ്പത്തിലായത് ഇരയായ ആളല്ല തേല തലയിൽ വീണ ആളല്ല അത് കണ്ട് ഓടി വന്ന ആളാണ് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു മരിച്ചു പോവുക അല്ലെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചാണ് മരിച്ചു പോവുക അപ്പൊ യുക്തിരാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചിരിക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ യുക്തിരാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ യുക്തി ഇല്ലായ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചിരിക്ക് കാരണം ആകുന്നു അപ്പോ പൊരുത്തക്കേടിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹാസ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ യുക്തിരാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചിരിക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇപ്പൊ യുക്തിരാഹി അസംബന്ധവും കാര്യം യുക്തി ഇല്ലായ്മയും സാഹിത്യത്തിൽ യുക്തിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യുക്തി ഇല്ലായ്മയും സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന തെളിവാണ് ഈ തേങ്ങ എന്നുള്ളത് ഈ തേങ്ങ എന്നുള്ള കവിത യുക്തിരാഹിത്യം ഉള്ള കവിതയാണ് യുക്തിരാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊരുത്തക്കേട് ഇത് പൊരുത്തക്കേട് എന്നാണ് ഇവിടെ ചിരി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക നിങ്ങളുടെ മുൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ബാക്കി നോട്ട്സ് എഴുതാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വൃത്തിയായി എഴുതുക എനിക്ക് അയച്ചു തരുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം